silikubwa kuzeka haraka ni kusikiliza maneno ya watu na kuyaweka moyoni siku zote aliye mwema atabaki kuwa mwema tu abadilishi na shida wala matatizo ya dunia <laughs> Zuma ni tendo linalochukizwa kwa mtu aliyezulumiwa. Ingawa linaleta furaha kwa mtu aliyezulumu. <laughs> Ipo siku ikitimia watalia midomo juu kama mbwa wanaohitaji msaada. Nafikiri mnaelewa vizuri eh? Ukimwona kuku anakula katikati ya uwanja na mvua inanyesha, basi ujue hiyo mvua haitaweza kukata abada. Inaweza kanyesha siku nzima. Na ukimwona kuku amekaa pembeni kwenye banda na mvua inanyesha ujue dakika chache sana mvua itakata Kuachwa na mwanaume uliyodhaa naye kusikufanye kuwa kiluka njia na kujishusha thamani. Jiamini. Kaa ule mtoto wako. Ipo siku utampata atakayeona umuhimu wako. <laughs> sio sahihi unaweza ukaisi inazunguka upande mmoja ila kila mtu na mtazamo wake baki katika msimamo wako usiogope kuachwa au kutengwa na binadamu mwenzio bali ogopa kuachwa na kutengwa na Mungu unanisikia sasa kwa sababu yeye ndo anaweza kutumiliki sisi wanadamu <laughs> Kwa hiyo eh unaona unaweza kunisobesha eh. Wewe umekuwa mwalimu eh. Naona unaongea utubu. Wakati huo utubu anatakiwa aongee wale wana baba wanaouza kuku. Na miguu yake na vichwa. Unaongea wewe eh, fara chini. Shezi kabisa wewe. Eh. Baba yako. Nzuri. Mama huyo. Hapa mm. anatoka. Mm. Wakati sikitu anatoka ulikuepo? Eh, nilikuepo. Ila ametoka bila kuniaga. Kwa hata fungua jaache. Hapa anajaache. Sasa kwa kaenda. Fanya kitu kimoja. Kama atarudi, umuambie kama mene lifika hapa. Sawa. 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 Sawa.
laki itu banyak lagi mati dia kuala gangga badili syahil syabia dunia itu gak bisa mungkin om itu unataka ni kufanya nini ili uwelewe nina chwe kitaji kutoka kwako Ya, ni kama sija kusikia vizuri na sema nini uliongea upozi gani nataka kujua kutoka kwako ni kufanya nini wewe ili uelewe ninachokihitaji kutoka kwako hmm. mpumbavu mkubwa he uliongea ushubada gani afu uliongea umetengene kama wewe umeachia kifua kimejaa hicho kama una umekunywa maji mengi kwa hiyo nataka kunipiga si ndio bana haya basi nipige ndio wewe una lolote wewe unataka nikupige tu ili unisababishie mimi matatizo lango lako mimi nienda jela ndio uende <laughs> jela mbu kama wewe ukienda jela si sawa sasa kwa akili yako wewe unafikiri jela wameumbiwa na limbwa mbuzi kondoo Jela umeumbiwa watu kama we, mbua kama we, tu wanaishi ya nile fureshi, bali, bali ni. Siyo na nile wa vizuri, kwa za hebu ni kishu. Na ulo na jazia hezi tu hapa, kushezi mkuma we. Unajitia we mregedia we, sisi wajema mregedia hapa mjini. <laughs> Pole sana kwa kile unachokitazama. Naamini una mengi sana ya kumwambia ila moyo wako umejawa na subra. Endelea kuwa mvumilivu. Ipo siku utapata matunda kulingana na uvumilivu wako. Unasemaje wewe? Usimukumu kwa matendo yake. Uenda ukao ujui sababu ya yeye kuwa kama alivyo. Ombi langu kwako yaribu kutenga muda ujichunguze kwanza wewe ukijionoko sasa hii basi muombe dua hakuna tabia isokuwa na dawa <laughs> 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 Eh, hey, bos. Mbona unakuwa msahili? Kwa nini bosi na maana mke wako hajakwambia? Mimi nimekuja mpaka hapo nyumbani. Nimekusanya kusanya kila kitu na nini? Dakika ya mwisho ananiambia wewe umemwambia kuwa kazi haitafanyika leo mpaka kesho. Itabidi kesho uje mapema na uzuri na bahati mimi mwenyewe nitakuepa. Basi bosi nimekuelewa mimi nafikiri hiyo itakuwa nzuri zaidi. Mm. Kesho mimi nitakuja. Ah. Hai sasa samaki ni watamu. Najua kupika wewe. Ah. Njia iko huko au unamuuliza nani sasa maswali? Ah kwenda wana ile muda wote umekaa hapo na kazi na baji kaka kaka bila faida yoyote shamba
Vipi tena? Kwa nini? Huwa ni kama uchafu unaleta kwangu. Nimefanya maksudi. Kama ulivyofanya wewe juzi, sijui ulikuwa na lengo gani. <laughs> maksudi eh? Ndiyo. Mchawi mkubwa wewe. Unatafutia visababu eh? Naona umenitafuta asubuhi umenikosa. Sasa unaanza kutafutana usiku, si ndio? <laughs> na hiyo ndio ndaka tuanze kulogana tu. Mlevi naye analogwa. Toka lini mlevi akalogwa? Ah. <laughs> Mimi ni mlevi. Ndiyo. Tena mlevi haswa? Bwanangu mimi mlevi. Kuliko we kahaba. Tena kahaba uliyekubuhu, uliyeshindikana. Alafu, namuonea huruma sana kaka watu, maskini. Kuna kuendea, utamuona ukimu. Maana kila mwanaume wa kwako, ukizunguruka huku, unaye. Ukizunguruka huku, unaye. Uachi. Ishi hapo hapo. Tena hapo hapo. Usisubutu. Mtakuzibua. Mtakuzibua ujawahi kuzibuliwa toka uzaliwe. Subutu. Haya anza kunizibua. Mimi nimekuwa kizibo. Nimekuwa kizibo. Ushakufa na mipombe huko. Unanitafutia kesi. Soki hivyo. Sasa labda nikwambie kitu tu. Natupotoa mguu wangu hapa. Nikirudi. Moto nitakaotoka nao hapa, sio nitakaurudi nao. Maana naona unazidi sana wewe mwanamke. Baka msaliti ana alama ila imani yangu mbele ya Mungu hakuna ukuta yafanye ukisi ni siri ila Mungu anakuona juu ya usaliti wako mama uliyemtelekeza mtoto akumzaa kwa hofu ya wanadamu na ukasahau kuwa yupo Mungu atasimama imara juu ya haki na sheria <laughs> umeyasahau haya ila ipo siku utasutwa na nafsi yako <laughs> Duniani hana nafasi. 
hila hela yana nafasi <laughs> Kakasadi. Samani. Na malalamiko. Kitendo alichonifanyia mkeo leo asubuhi sio cha kawaida hata kidogo. Enta. Nimefua nguo zangu nimeanika pale juu ya saba. Na uhakika mpaka naondoka nguo zangu zimeshanyauka. Lakini niliporudi nimekuta zile nguo kaanua zote kazia katika ndo tena ndo yenyewe maji machafu afadhali ingekuwa ya maji masafi kweli vizuri namna hiyo una uhakika kuwa ni yeye ndo kafanya hivyo na nina uhakika asilimia mia kwa mia kwa sababu Alisha ni aidi kwamba atafanya hicho kitendo na kweli kakifanya na hata ukimuuliza atakwambia kweli akatai sasa vizuri kweli hivyo unajua kitu kimoja labda nizungumze Sikitu wana mengi sana maovu wanayafanya mimi nawavumilia lakini kama nitakaa chini kumweleza mtu juu ya tabia ambazo anazifanya sikitu anaweza asiamini ila imekuwa vizuri na nyinyi majirani sasa mnayaona nayo afanya sikitu iko siku mtakuja kuwa mashahidi juu yangu nimepanga siku moja nitakuja kufanya kitu kila mtu atashika kichwa chake yes najifanya kavurugwa asa iko siku nitamuonyesha Mwanga <coughs> 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 Watu wamenifokoa. Kama hakiani chakao. Yana ilimwambia rudi mapema nyumbani kwa mke wake. Lakini yeye akawajelewa elewi. Sasa hivi anaamika kwa mjumbe. Kwa mjumbe akapata nini? Na sasa umefokoyo? Sasa oyewe. Umefokoyo. Ukashtaki. Umekunywa pombe kwa laa zako. Umeelewa mwenyewe kwa laa zako. Sasa hizi ukampeleke kesi mwenye kesi. Anafutakia nini? Kwanza inategemea umefokolewa, fokolewa unaanza. Unisikize nikwambie. Kwa mimi yani ina maana nataka kuniambia mtaji wa maskini kama unapojua kwa unajua umejibu unalo kama anajua achana naye acha kutokoa wewe potezeka mabii wewe unakuwa je bora siwi wewe unaelewa sana leo lala tena utasikia kama kwa Toka 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 to
Mwanzo na mwisho kaeleka katika nyumbani. Sasa bwana tunashikana shikana milini tunafukuzana. Eh? Hebu acha nikalaje mimi. Sijitanga. Sikitu, sikitu, sikitu. Nasikilize. Nguo hii umeshika. Nasikiliza sikitu. Tumeishi kwa wema kwa muda mrefu juu. Isafikia tu kanaingiza matatizo na nielewa. Bwana. Naomba ondoke. Mimi ni rafiki yako. Kana hiyo mwanzo na mwisho kuja hapa. Sawa. Mimi hapa nishakuwa mwenyeji. Hebu niache. Sikitu, sikitu, sikitu. Sikitu tanisababisha matatizo juu. Utanisababishia matatizo juu. Sasa utaniua bure mimi mwenyewe hapa nishajifia muda mrefu. Naomba ondoke. Hebu. Naomba ondoke. Sitoki. Ondoke. Ondoke. Sikitu. 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 Nisikilize. Nisikilize sikitu. Ongea bana. Mtu nimeishi na wewe kwa wema. Leo naomba iwe mwisho. Hebu. Ondoka. Sasa unaona sasa. Nikifa hapo utanipeleka wapi? Mtu mwenye sina dawa zake. Ondoka sitaki urudi. Eh. Mbavu. Mengine hii ni mitiani pia maisha. Wewe shabani madobe. Wewe shabani madobe. <laughs> madobe. Wewe mfungua mlango huko ndani. Wewe. Kwa nini unauliza swali hilo? Ina maana kubwa. Na endapo ukinijibu swali langu ndio utapata faida. Hapana, nilimfukuza tu. <laughs> Vipi nyumbani kwao wanajua hilo? Mm. Sikufanya hivyo isipokuwa leo nitakapokuwa natoka kazini nitapitia nyumbani kwake. Umefanya kosa kubwa sana. Kwa akiba ya maneno, sikitu analala ovyo. Hofu yangu anaweza akakutwa na tatizo lolote lile baya. Wewe ukahusika nalo. Wewe balizi za sikitu kula ovyo umezisikia wapi? Nimezikuta huko kisimani. Nikaona ni bora ulijue mapema hii. Na kama kweli umechoshwa na tabia zake, ni heri ukamkabidhi kwa wazazi wake. Sawa nimekuwa leo. Asante. Mimi naomba leo tuweze kuzungumza. Na ikiwezekana usinifichi chochote katika mazungumzo yetu. Shida iko wapi? Mbona hisi kama nataka kuniingiza matatizoni? Tafadhali, ningependa uwe mwazi. Hebu nielize. Mimi nakosea wapi? mwangu Nimbani kwambie kitu 
hicho kweli hauna kosa hata mmoja kwangu hauna sawa inawezekana kweli mimi nikawa sina kosa mimi naomba leo hiyo mwisho hiyo mwisho kabisa tufungue kurasa mpya kabisa katika ndoa yetu naongo kio kweli najua natambua fika kwamba hakuna binadamu anayependa kukosea mimi mwenyewe sipendi kukosea maongo nimekukosea vya kutosha nimekufanyia vitu ambavyo avisee kufanywa kama mume mboni sana Sikitu. Mimi mpaka nakuleta hapa nyumbani kwangu. Ni wazi kuwa tayari nimeshakusamea. Kubwa sana ulihitaji kutoka kwako. Ni mabadiliko tu. Hakuna kingine. Naongo. Kwanza naomba nishukuru kwa msamaha wako. Lakini ni kwa idi pia iko tayari kubadilika na naamini nitabadilika na nitakuwa mke bora kwako kweli nimefurahi sana kusikia maneno haya mke wangu nilitamani ifikie siku naweze kusikia maneno kama haya kutoka kwako asante sana mke wangu nimefurahi sana mke wangu maana muda mrefu sana nilikuwa naisubiri siku ambayo nitasikia maneno mazuri sana kutoka kwako Ni fai sana kwa wangu. Sasa nifanye kitu kimoja kwa. Maana nina muda mrefu sana sijana chakula cha nyumbani. Kwa hiyo naomba leo utaandaa chakula. Mahitaji leo upike ile chakula kilichopikwa na mtu wangu. Maana nina muda mrefu sana sijana chakula cha nyumbani. Sijali mwangu. Nitakupikia chakula kizuri ambacho unapenda kula. Eh, ni mkuelewa. Nitafanya hivyo. Sawa mjomba. utakufa huwezi kuisha bado tayari vile sio unaelewa vizuri naona umekaka hapo kama vile unasubiri beseni la ngano ukande unapata sizo gani kweli sikio la kufa risiki dawa sikitu maneno yote tuliongea asubuhi sawa na bure sasa unarudi upo katika hali kama hiyo kwa hiyo unataka nini haya ni yapi unataka uongee ni mbu mkubwa eh Unataka unipata kichwani yani uongee unapojisikia kuongea na mimi sidi unavimba wewe si mbwa tu kama mbwa ingine sasa kukuonyesha leo mimi nimeshindwa na nimekuchoka sikitu mguu wako mguu wangu mpaka kwa wazazi wako siwezi kukaa na kuvumilia kama nimekuzaa mimi maisha na matusi maisha na ulevi ulevi wako unisikilize unielewe kuna sababu gani mimi nawe kuishi sehemu moja asante barikiwe mimi mwenyewe nilikuwa nimekuchoka muda mrefu sema nikawa subiri uanze. Kwa hiyo nakushukuru kwa sababu umeanza mpwa mkubwa. Kwanza huna uwezo kudhimiliki mtoto mzuri kama mimi ya Samboy. Unadhimiliki una hela mpwa wewe. Una hela mpwa mkubwa wewe. Unasemaje? Una hela mpwa. Wewe pumbao. Ule una una hela kuifia. Nataka kuwa. Nakwambia ndio nipishe. Nitakuumiza. Nitakuwa. Nitakuwa.
Shirikisha ikima yako katika hili. Utaona hii na haja ya kufanya hichi unachokifanya. Ibu unajua wena nifanya nini mimi? Unajua ubaa nao nitendea umu wanamke? Yani leo ndiyo mwanzo wa musho. Lazima tutengane. <laughs> Thamana kilichopotea. Anaijua hali kipoteza. Shezi mkubwa he. Eh. Ubora hapo nilivyokupiga. Mimi niliomba mimi. Wali ivoruka sawa soti. Kakupiga kiki. Wanataka kuzira. Ukakufa hapo wewe. Bisha watu karibia 100. Toka hapo. Mimi wenyewe fuji. Unajua na ndio right. Toto nimejaliwa. Sasa mimi sijali na wewe sawa. Kupiga na zaradi zapi. Na kusubiri huko. Tani. Sala mimi. Dunia inazunguka. Kuna wakati lililo mbele linarudi nyuma na lililo nyuma linakwenda mbele. Hivi umeshawahi kujiuliza hilo? kilichotokea kipindi cha nyuma kingetokea leo watu wangekipokea vipi mm. labda kitu gani kwa mfano hebu kaa kidogo ule muda yona alipomezwa na samaki akakaa siku tatu aliporudi nyumbani akaulizwa ulikuwa wapi akajibu nilimezwa na samaki tena bila kumhofia mkewe hivi kwa mfano ingekuwa nyakati hizi mwanamke gani angekuelewa hilo swala lingekuwa gumu sana hasa kwa nyakati hizi hapo ndipo utaona watu wa sasa walivyokosa hofu ya Mungu mioyo yao imejawa usaliti uongo uwaji na mambo yasompendeza Mungu mm. <tos> Hicho ndicho kinanifanya ni kuone mtazamo wako tofauti kabisa na muonekano wako. Inawezekana ikawa hivyo kwa mtazamo wako. Ila ingekuwa vizuri zaidi ungetenga muda wako kufikiria mambo yako na sio kufuatilia mambo yangu mimi utapoteza muda. Hapana. Hata mimi natumia muda mwingi sana kufikiria kwangu lakini nahisi kutokufanikiwa ndio maana nimekuja tushe mawazo na wewe uenda nikapata utatuzi wa jambo langu <laughs> samani hivi umeshawahi kunywa pombe mm, vibaya sana lakini baada ya kifo cha wazazi wangu niliamua kuachana kabisa na masuala ya pombe na huyo mkeo ulikutana naye katika kipindi kipi hicho kipindi ambacho nilikuwa nikitumia pombe basi usimuone kituko baada ya wewe kuacha tenga muda kaa naye ili uongee naye ipo sababu ya kuanza na ipo sababu ya kuacha ukiupata mwanzo ni rahisi kutafuta mwisho inawezekana nitafanya hilo jambo inawezekana ikawa ndio utatuzi wa kuweza kufanikisha jua hili jambo langu
Yaani nimekuja njia nzima na waza. Hivi nitamkuta kweli? Ah. Sasa nimefurahi sana kukukuta. Acha maneno yako bwana umeanza eh. Ah mimi nipo mume wangu sema ndo nilikuwa najiandaa hapa nitoke. Sasa fanya kitu kimoja. Mm. Mimi nimekuja na mazungumzo na wewe. Kwa hiyo naomba uwe mvumilivu. Tuzungumze afu baadaye utakwenda huko. Naongo. Kwa nini usifanye tuongee usiku? Unajua kwa sababu gani? Mm. Nasikia kiu hatari. Mpaka kwa na hisi limekauka. Naelewa. Ila uvumilivu wako utafanya mimi ni kupeleke huko na kila kitu usimamie ah. mimi. No. Hapana, <laughs> bwana kweli mwangu. Na kuahidi baada ya mazungumzo. Mm-hmm. Iwapo tunajibu vizuri ninavyotarajia nini. Mm-hmm. Tutakwenda wote na show nitasimamia. <laughs> basi sasa ameongonya ni ni viral kama kama tuongee ni wai maana kule ikiisha eh si ntaraji ah nige basi maamke kabisa yani leo mume wangu nitakavyoenda kuwavimbia huko he sijui itakuwaaje ah faster basi Ni kwa nini unafura kiasi hicho? Au ni kitu gani unahitaji? Mpaka unakuwa hivyo. <laughs> Kiwango. Siku ya leo nataka tuzungumze kama wana ndoa. Inawezekana kuna kitu ambacho tumekikosea hapo mwanzo. Hatukuwahi kutambuana vizuri. Lakini si kitu. Leo nataka kusikia kupitia mdomo wako. Uenda nikakufahamu vizuri zaidi. Nitegemea ungetumia muda huu kwa ajili ya kuzungumza na si kutirilisha mchozi kama unavyofanya. Hebu zungumza ni kweli. Ni kweli mimi wangu nichukie ongea. Lakini mimi natambua hakuna mtu ambaye anapenda kulia. Mimi pia na napenda sana yeye aliondoke. Na isijirudie tena. Lakini najikuta tu inanitokea. Kitu ambacho kijui mimi wangu. Namchukia sana baba wangu. Babu cheche. Nambe dogo. Wewe piga mambo. Kama kama mbuzi yani Ushuhudiao <laughs> Hivi hii tabia ya kufatana mpaka sehemu zangu za sare imeanza lini Mwangu Mwondoka tangu asubuhi. Unyacha za pesa ya kula. Na unajua fika niko katika hali. Ulitaka nifanye nini zaidi ya kukutafuta? Mimi na Isu wewe. Huyo somo wako ambaye amekufunda wakati na kuoa alikuwa yuko very very bogus. Yaani mwanamke ambaye amekaa kwa somo yake vizuri na kuelezwa mambo ya ndoa. Hawezi akafanya ujinga na upumbavu kama unavyofanya wewe. 
Awezi akatoka from nowhere anakuja eneo kama hili. Babu Tete unamuelewa huyu mwanamke? Mimi naamini kabisa. Wewe hata wazazi wako walipata tabu sana kukutengeneza tengeneza. Sawa. Sawa. Chuchu tutaka chokiongea siwezi kukupinga. Siwezi. Lakini mumba wangu kabla ya kufanya maamuzi fikiria kwanza. Je, unachokifanya hichi ni sawa kweli? Si sawa eh. Sasa mimi nataka nikuonyeshe advertise. Ujue mimi babu cheche. Mimi huyu leo namuonyesha advertise. Umeelewa? Mimi namuonyesha advertise. Sawa. Mimi babu cheche. Acha nifanye majambo yangu.
kutoka na mimi. Hebu jiangalie kutoka chini mpaka juu. Wewe unafanana na mimi. Eh? Mimi hapa nilikuwa nakustiri tu mpumbavu wewe. Mbona upendeki wewe? Unipende mimi? Eh? Mimi nilikuwa nakustiri tu, mimi nilikuwa na shida zangu tu sipendi maana kana kana nakustiri hapo maskani unaishi. Kwa hiyo ndoka zako tu mpumbavu wewe. Mimi nataka nikae na watoto wazuri wenye matashtiti yao. Eh? Watoto wanang'aa, watoto wana shine. Kwa hiyo ndoka tu nyauba ni Oh, <laughs>
habari zako mama Sikitu? Habari za hapa sio nzuri, ni mbaya. Nikusaidie nini? Mm, habari zo mbaya ndio zilifanya bakari mimi kuepo hapa. Kusema kweli jana ndio nimeamini kwamba damu nzito kuliko maji. Yaani sikupata usingizi kabisa baada ya kupata taarifa mbaya kuhusu binti yangu. Kama ulivyosikia Mwanaume ulo mlazimisha binti yako amuoe. Amemfanyia kitendo cha kinyama sana. Kitendo ambacho kimesababisha amkose mtoto wake na kama si jitihada za wakunga. Hata mwanao pia tungemkosa. Mama Sikitu. Najitia sana hilo. Ndio maana niko hapa nataka niongee na mwanangu ili kuweza kuondoa tofauti zetu. Naamini atakuwa amenichukia sana kwa tatizo hilo. Sikitu. Sikitu. Tena. Njoo mwanangu. Ndio kuongea na mwanangu. Ishia hapo hapo. Tena ufute katika fikra zako kama una mtoto kama mimi. Kwa sababu binafsi nimesha kuzika kifikra mpaka kiakili. Siwezi kuwa na baba kama wewe. Huwezi kuwa baba yangu. Naomba uondoke nyumbani kwetu. Usiseme hivyo mwanangu. Kumbuka mimi ni baba yako. Naomba unielewe. Labda nikwambie kitu. Kwa jinsi nilivyo vurugwa kwa wakati huu. Naweza nikakufanya kitu kibaya. Nikaishangaza hii dunia nzima. Na watu wote kaniona mimi nina roho mbaya. Naomba uondoke nyumbani kwetu. Si kitu eh, mwana. Eh, mama inatosha. Kitendo cha kupoteza mtoto wangu. Kila mtu nimemchukia alihusika na mauaji ya mtoto wangu. Kwa sababu hii ndio chanzo cha mauaji ya mtoto wangu. Inawezekana sasa hivi nilikuwa na mwanangu kama kawaida. Naomba uondoke. Naomba uondoke nyumbani kwetu. mwanangu unapofanya unakosea yule hata kama akiwa na dosari kiasi gani ni baba yako na hata hivyo babako alikuja hapa kwa kweli kuomba msamaha mama kila kitu naelewa najua kama babangu alikuja kuniomba msamaha lakini hebu ifike mwisho basi mama haya mambo mpaka lini Alafu kuna kitu ambacho ukifahamu. Sihitaji kusikia habari za huyu mzee tena. Sihitaki kusikia unamzungumzia huyu mzee tena katika masikio yangu. Na kama utaendelea kuongea hizo habari zake. Labda unataka mimi nihame katika nyumba yako. Nitaama na nitakuachia nyumba yako kama utaendelea kuongea habari za huyu mzee. Mwanangu, unavofanya hivyo unakosea. Na mimi nikiendelea kukaa kimya, nitakuwa naendelea kukuunga harakati zako mkono ambazo hazina nafasi. Mama, najua, naelewa. Lakini kila mtu ana maamuzi yake. Mimi pia na maamuzi yangu, na wewe ndo maamuzi yangu. Na sihitaji mtu yote ashiriki katika maamuzi yangu. Binti yangu, ulichoamua wewe ni kitu gani ambacho kinatushinda sisi wazazi wako tuliokuleta duniani? Mama, havihusiani bado. Kiukweli mimi pia nina sheria zangu. Halmashauri ya kichwa changu ndio sheria yangu. Na siwezi kuipinga. Kwa usihitaji mtu yote aingilie katika maamuzi yangu. Na kuanzia leo nimeamua kufungua kurasa mpya wa maisha yangu. Na sihitaji mtu yote aingilie katika maisha yangu. Kwa maana hiyo 
mawazo yetu yatakuwa yana nafasi tena kwako eh Naweza kusema yana nafasi kwa sababu mimi ndo muamuzi wa mwisho Mimi nimemaliza Iko hivyo Mzuri utakuwa umenielewa mamangu. Kama nitakuwa nakosea, nitamsamea. Sasa unaenda wapi sasa? Aba 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 mzuri mmoja, aba ni kuyo kwa kwenda be. Usikia? Hai mbili yote tusimamea. Haina. Kweli? Nimesema na shukuru sana kwa kuzungumza ukweli kutoka mdomoni mwako. Naamini kuzungumza haya umeitoa somo la kuwa kitembea mdomoni mwako siku hadi siku. Una maana gani? Maana yangu ni kwamba umepitia magumu ambayo usingetarajia mtoto wako au familia yetu iweze kupitia magumu uliyopitia wewe. Mkiwangu, upasu kukata tamaa. Asa kabisa kulingana na umri tulio nao. Atupasu kukata tamaa. Nipe nafasi mkiwangu. Ni kuhenshe upendo na kusau magumu yote uliopitia. 
kweli mlango hakika mke wangu nitakupenda nitakuthamini na kukuonyesha mapenzi ya dhati sikitu nakupenda sana mke wangu nakupenda sana <laughs> Unataka nini? Unajiulizisha au? Namtaka mwanangu. <laughs> Mtoto? Mtoto yupi? Au ulisubiri kukutana na mimi hapa ndipo uje uniulize kuhusu sala ya mtoto? Nisikilize. Naomba unisikilize. Tena naomba unisikilize vizuri tu. Usitake kunipanda kichwani. Nadhani unafahamu hasira zangu jinsi zilivyo. Nitakuja kukufanya kitu kibaya jamii marafiki wote wakaniona mimi sifai. Umenielewa? Tena ishia hapo hapo. Na usitake kunipanda kichwani. Kwanza sasa hivi hauna mamlaka na mimi. Vitisho vyako pelekaje huko? Wewe, hebu nisikilize. Shenzi nini wewe? Usiruhusu asira zitawale katika kichwa chako. Uwezi kula mua pasipo kukutana na fundo. Hata maisha hayawezi kwenda bila changamoto. Je, umewahi kutafakari baada ya tukio hili? Utakuwa katika fikira gani? Sio kila tatizo linatatuliwa na nguvu. Mengine yanahitaji akili ili liwe fundisho na kuweka alama kwa wengine. Kama kweli umekuwa kiakili, anza na mama yako. Akueleze ndugu yako amemtupa wapi. Na hisi hata yeye anahitaji upendo wa mama na ukaribu wa ndugu zake. Mbona sikuelewi? Una maana gani? Utakuja kunielewa siku ambayo mama yako ataamua kuanika madhambi aliyoyafanya miaka 25 iliyopita katika kijiji cha Inonelo. Miaka 25 katika kijiji cha Inonelo. Ndugu yangu. Madhambi ya mama yangu. Mbona sielewi? Ah, nilineke.
Ushati bwana na mwenzie. Hapana mama. Safari hii naamini wewe ndio umenitibua. Na utanitibua zaidi pale utakuwa mgumu kunijibu maswali yangu. Naomba uniambie ukweli. Kwa swali lolote nitakalo kuuliza. Mimi tena. Mbona sikuelewi? Mama. Miaka 25 iliyopita katika kijiji cha Inonelo. Ni nini kilitokea? Unaweza ukaniambia chochote? Umezitoa pizi ya bari. Mama Nimefuatilia na kujua mengi sana. Ila ninachotaka kujua ni kutoa pumba na mchele na kubalance na taarifa zako. Anangu. Mi sifikirii kama hizi habari zina umuhimu kwa sasa. <laughs> Haina umuhimu. Binafsi naona na umuhimu sana. Ndio maana niko hapa. Sidhani kama angekuwa haina umuhimu kama ningekuepo hapa. Mama, naomba uwe mkweli, kuwa mwazi kwangu. Nahitaji kujua kila kitu. Mwanangu. Ni kweli ulichokisikia? Na motarefa la ni mwezi wa kumi. mwaka 1995. Nilipatwa na tukio baya sana la kubakwa. <laughs> Wakati huo kulikuwa na barua ya posa ndani. Bwana wangu alipokea hii taarifa kwa uchungu sana. <laughs> Ndipo mimi nilivoumia nafsi yangu. Niliamua kutoroka toroka Ulitorokea wapi? Nilitorokea kijiji cha Inonelwa. Huko nilipata tabu sana. Katika harakati za kuitoa hiyo mimba. Nilishindikana. Ndipo nilivoamua kuilea na kujifungua. Sawa. Na uko inonelo. Ulikuwa unaishi na nani? Kuna mama mmoja ambaye aliniokota, nilivodondoka na kupoteza fahamu. Niliishi naye kwake mpaka nilipojifungua. Odi. Odi onye. Odi. Karibuni. Ah, asante sana dada yangu. Mimi nitokea kwenye kijiji cha Inonelwa. Una shida gani? Ah. Cha kwanza kabisa Bisa aliboko amefariki. Na kabla ya kufariki kwake alituachia usia sisi. Na tuambia kwamba pindi akitokea amefariki huyu mtoto tumletwe kwa mama yake. Ye mama yake ndo nani? Asa mbona unanichanganya? Mbona kwa mujibu wa maelezo nilipopewa kule mama yake ni wewe? We kaka, mimi sina mtoto aliyemwacha kwa Bisali Boko. Tafadhali naambia ni muondoke hapa. Asa, unavyosema niondoke. Mimi mtoto nitampeleka wapi sasa? Eh? Hayo maswali usiniulize mimi. Nimesema ondoke ni tena nikiingia nikitoka nisimkute mtu. Dada. Dada.
Nisamee mwanangu. Sina jinsi kwa hili. Bila naamini Mwenyezi Mungu atakukuza vyema. Ipo siku tutakutana mimi na wewe. Nitakutambua kama mwanangu. Samani sana. Ujue mimi ni mtu mzima. Mpaka nafika nyumbani kwako ujue sikubahatisha juu la tukio hilo kuhusu mtoto. Wewe kaka, hivi unajua mimi nakuheshimu sana. Ndio maana nikakuita huku ili nikueleze kwamba iwe mwanzo na mwisho kuniletea hizo habari. Hivi unajua ujue uko umeletea athari kasi gani katika ndoa yangu? Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo tunafanyaje kuhusu mtoto? Inabidi tushauriane mimi na wewe kuhusu mtoto. Wewe ni mtoto mpaka anafikia hatua hii. Kuwezi kukachi na mimi kuhusu hili swala. Mimi hali ni uso. Namba mtoto amrudisha huko uliko mtoa. Ha? Kwa mzigo tunaniachia mimi. Usinishirikishe katika hilo. Mrudishe huko uliko mtoa. Isabari saji kusikia kabisa. Kitendo ambacho sito kuja ukisahau katika maisha yangu. Ni kutoroka na kumwacha mwanangu akiwa na miezi mitatu. Mama ni kitu gani kilikupa ujasiri mkubwa kiasi hicho? Mpaka ukaamua kuiacha damu yako. Nilimchukia sana huyo mtoto. Kwa sababu alikuja bila matarajio. Pili, alinivurugia mimi mipango yangu ya ndoa. Na ulipotoroka huko, ulielekea wapi? nilirudi hapa kijijini ndipo nilipokutana na baba yako na kunioa na kutimiza ndoto yangu ya kuolewa lakini mambo yalikuja kuharibika baada ya yule mama alonisaidia kufariki mama uliwezaje Tere ore utapi mamangu. Mpaka uka ukaamua kumwacha mtoto. Ule mweka katika tumbo lako ndani ya miezi tisa. Mtoto ule mzaa kwa uchungu mama kweli. Ah ah pana. <laughs> Siku ana chaguo binti yangu. Ingawa niliumia sana moyo kwa maamuzi ninayofanya. Hapana mama, inatosha. Inatosha mama angu. Kili choba kina itaji ndugu yangu warudi nyumbani. Na itaji ni mwone ndugu ya angu. Na imani ya meishi maisha magumu sana. Aki amini kwa ya niyatima. Ami amini kwa maya na wazazi. Na itaji ndugu yangu warudi nyumbani. Na ya ishi kama wengini. Hata mina tamani uwe hivyo. Lakini sijui ni wapipa kuanzia. Pana mama. Sikuzo kipenye ni ya pananjia. Ukiwa na niya tukina kitu kina ya zikano. Utampata ndugu yangu na mesha mingine ya zeneo ya. Na ya ishi kwa furaha kama wengine. Sao mbiki ya wapa. Eh, sawa mwanangu, mimi nimekusamehe na nimeyafanya haya yote kumuonyesha mama yako. Ni jinsi gani ndugu yako anapopitia katika matatizo mazito. Baba. Ina maana unamfahamu ndugu yangu? Namfahamu mlezi wake. Na tulikuwa tunakutana mara kwa mara kipindi cha nyuma. Lakini hivi sasa takibani miaka kumi imepita Ki ukweli babangu unahitaji sana msaada wako Tangu niijue siri najikuta napata maumivu makali sana ndani ya moyo wangu Tafadhali babangu Naomba unisaidie niweze kumpata ndugu yangu na hiyo ndio itakuwa furaha yangu 
enoma sana mwanangu lakini hakuna jinsi katika hiyo Ni kweli babangu unachokiongea lakini nahitaji sana unipe kipaumbele ili niweze kumpata ndugu yangu kwa sababu naamini hakuna anayeweza kunisaidia zaidi yako tafadhali Sawa mwanangu lakini na mimi pia nafarijika uhaba tulipofikia na mimi ilikuwa ndoto yangu kuweza kukutana na familia yangu yani Mungu alisikia kilio changu Asante. Na hii sura yako sio ngeni kwangu. Tuliwahi kuonana kabla. Ah. Inawezekana. Ila kama sura imenitoka kidogo. Ni kweli, maana ishakuwa muda mrefu sasa. Ila mimi ni yule mama niliyemwacha mtoto wangu kwa bibi Salboko. Mm. Nimesha kukumbuka. Ha, niambie ni kuna tatizo gani huko mtoka wako? Sikuwa na lengo baya kumkata mtoto wangu. Ila naisi nyakati zilikuwa sio sahihi. Ila kwa sasa nadhani ni wakati mwafaka. Ah, ni kweli. Ila nasikitika kusema umechelewa sana. Unamaanisha nini? Ah, kwa kweli kadi alikuwa ni mtoto mwenye akili nyingi sana. Sifa zake zilipelekea walimu kumpenda. Na hata siku ambayo tumekwenda kumfanyia uhamisho, walimu walisikitika sana. Na hata baada ya kuelezea tatizo, walimu walijitolea kumlea. Lakini ile almasi ya inonelwa huku ikaonekana mwiba. Unayo haki ya kusema hivyo. Kwa kuwa ujui nini kilikuwa kikwazo kwa wakati ule. Hata kama uchungu wa mwana ujuae mzazi. Lakini binafsi kwako sikuona ishara yoyote kuhusiana na kauli hii. Sawa, lakini hati mwana mwanangu iko nje mpaka sasa hivi. Ah, ameathiri kwa kiki. Ramana huyu ni eh hiyo ndio picha halisi mwanangu naomba nisamee sana sikujua kama naweza kukuathirikia akili kiasi hicho ila kaa ukitambua kuwa mimi ni mama yako na itabaki kuwa hivyo usinione kama niliweza kwa muda wote huo ila nilikuwa naumia moyo wangu <laughs> mwanangu mwanangu <laughs> bora uongee chochote kuliko kuendelea kulia tu niambie japo neno moja tu mimi ndo mzazi mama yangu alijisahau sana masuala ya maisha yako uleka kipaumbele kulikuwa hata kizazi chako pia binafsi uliweka mbele kuliko kitu chochote kile ni kweli mwanangu najutia kwa hayo nimeyatenda ila najuta kwa kumsamini mwanaume mshenzi mwanaume mkatili Mwana umelo ni nyanyata na kunitimua kama mba kwenye familia hake. Nisamei sana mwana angu. Minda o mama. Bado unakosea. Hakuna mtu mwema katika maisha angu kama uwe mzee. Baada uwe kunikata mimi. Tulikutana nae na nikamweleza kila kitu. Na yeye ndo alijitolea kunisomesha mimi kila mdo. Ingawa kutaka mtu yote ya fahamu. 
hata hali hii unayoiona hapa yeye ndo alionishauri ili niweze kukaa karibu na familia yangu yani yani ukiona maana mimi sio chizi kama mnavyonifikiria unasema mimi ni mzima na ni mwajiriwa wa serikali ha ni kweli kukataa ukweli ni sawa sawa na kupoteza mwelekeo baada ya kukubali uongo uliokithiri huo ndio kweli ni kweli ha!